ambiental, profesionales de distintos países proponen medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en el patrimonio. El patrimonio cultural se ve afectado por el cambio climático y es al mismo tiempo una fuente de resiliencia para las comunidades. El informe de ICOMOS, el futuro de nuestros pasados, participación del patrimonio cultural en la acción climática, busca avanzar en la comprensión de esas dinámicas para aumentar la eficacia de las acciones implementadas a fin de salvaguardar el planeta y el patrimonio en medio de un clima cambiante. El informe analiza las intersecciones entre patrimonio cultural, cambio climático y desarrollo sostenible. Correlaciona las competencias del patrimonio con las prioridades de acción climática. Estudia medidas de adaptación y mitigación. Analiza pérdidas y daños generados por el cambio climático. El informe concluye que un mejor entendimiento de la forma en que el cambio climático afecta al patrimonio cultural aumentaría la efectividad de las acciones de adaptación necesarias y permitiría generar herramientas de resiliencia para las comunidades. Se define la adaptación como aquellos cambios que realizan los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados y que atenúan los efectos perjudiciales o explotan las oportunidades beneficiosas. La adaptación gradual mantiene la esencia y la integridad de un sistema a una escala determinada, mientras que la adaptación transformativa cambia los atributos fundamentales de un sistema socioecológico en previsión del cambio climático y sus impactos. Existen diferentes tipos de adaptación, como preventiva y reactiva, privada y pública, autónoma y planificada, comunitaria, evolutiva y basada en ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas utiliza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. El informe del futuro de nuestros pasados propone una serie de estrategias de adaptación del patrimonio a los efectos del cambio climático organizadas en tres grupos. Conocimiento y comprensión, planificación e implementación, oportunidades, limitaciones y desafíos. En el primer grupo se encuentran las estrategias basadas en valores y centradas en las personas, recopilación de datos del patrimonio, monitoreo del patrimonio, compartir ejemplos de buenas prácticas. En el segundo grupo se asocian las estrategias vinculadas con la reducción del riesgo de desastres, planificación de la adaptación, adaptación dentro de políticas más amplias. El último grupo lo integran las estrategias relacionadas con la gestión del cambio, oportunidades, incertidumbre, costos y beneficios, sostenibilidad. Podemos aplicar el diseño centrado en las personas como una estrategia de adaptación frente a los impactos del cambio climático. Este proceso de diseño posibilita alcanzar soluciones creativas que respondan a necesidades concretas de las personas en un contexto determinado. A partir de conocer los valores del patrimonio y comprender las necesidades y deseos de las comunidades que lo viven, podemos contribuir con el desarrollo sostenible del patrimonio, gestionándolo desde las dimensiones de la deseabilidad, factibilidad y viabilidad, que son propias del diseño centrado en las personas. Adaptarse también implica aprovechar las oportunidades que genera el cambio climático. El diseño centrado en las personas, además de ser un proceso con foco en las personas y en su contexto, se caracteriza por descubrir oportunidades trabajar de forma multidisciplinar 
y co-crear soluciones. De esta manera, se presenta como un puente para lograr la cohesión social en torno a los valores espirituales, culturales y naturales del patrimonio. Y desde este lugar, motivar la adaptación frente al cambio climático. Entre las estrategias de adaptación contra el cambio climático presentes en el informe El futuro de nuestros pasados, participación del patrimonio cultural en la acción climática de ICOMOS de 2019, se proponen estrategias basadas en valores y centradas en las personas. Este grupo de estrategias son las que he elegido para mi ciudad, donde existe una situación de vulnerabilidad en asentamientos alojados en la ribera del Riachuelo. En correspondencia entonces con las recomendaciones, se considera que el patrimonio cultural puede apoyar la adaptación cuando los valores culturales se incorporan a la gobernanza, destacando el valor del patrimonio en la cohesión social, la integración social y la equidad, utilizando los recursos naturales para conservar y restablecer el sentido del lugar. Como estrategia de adaptación de cambio climático, me gustaría que esta temática se incluya en la currícula a nivel de las escuelas primarias y se genere ya desde la niñez el concepto de el cuidado y la preservación de esos ejemplos tan valiosos. Como pequeño proyecto se podrían diseñar circuitos eh, didácticos a nivel de las escuelas primarias para que los alumnos visiten esos ejemplos, conozcan su historia y empiecen a tener una identificación mayor con el lugar donde se reside y con su significado social. De esta forma, lo que se conoce se va a valorar y se va a cuidar. Kia ora and hola from Auckland, New Zealand. We face a double challenge here in Aotearoa as we work on adapting built heritage to seismic risks and to climate change. But this also gives us an opportunity to integrate different disciplines and ensure our built heritage will be ready for a low carbon future and be resilient to natural disasters. Adapting and reusing built heritage is a great way to save resources, to minimize new construction and all the emissions related to it. However, our historic building stock often has low energy performance and thermal comfort. In my research, I found that historic buildings used up to 40% more energy than new buildings with a similar use and similar characteristics. So my PhD research looked at integrating energy and seismic head retrofit in historic buildings, focusing on unreinforced masonry, which is one of the most vulnerable construction types in New Zealand. When retrofitting the building envelope for structural purposes, we can also improve insulation and air tightness in a sensitive way. This helps save energy and improve thermal comfort, creating built environments that are better for people and planet. Modeling of retrofit scenarios in the case studies showed that heating demand can be reduced up to 92% with the most comprehensive retrofit packages. Overheating was also reduced and this will be critical in our future climatic conditions. We can learn a lot from traditional techniques and historic construction, but also apply new knowledge and technologies to improve these buildings. I believe that old and new can work together to create a better built environment for future generations.
en el ferrocarril se da una adaptación endógena de manera gradual debido a su competencia con el transporte automotor y la nueva tecnología que va dando obsolescencia a parte de su infraestructura, especialmente la edilicia, y nos lleva a una adaptación de reuso de estos edificios que nos permiten reducir el consumo energético y también limitar las, emis las emisiones de dióxido de carbono que se dan en las construcciones nuevas. También esta eh, sustentabilidad que nos permite eh, hacer este reuso de estos edificios de alto valor patrimonial nos permite conservarlos y mantenerlos en buen estado. En el año 2003, en París, se aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural por la UNESCO, que reconoce la importancia de la diversidad cultural, misma que se manifiesta en diferentes expresiones, incluyendo saberes transmitidos de generación en generación, que en su mayoría están ligados con el hábitat de una región. Es así que existe conocimiento sobre técnicas constructivas adecuadas a las condiciones de un lugar, con recursos renovables del entorno cercano. Una de ellas es la construcción a base de bloques de tierra, en México conocido como adobe. Además de servir como base para la edificación, es un material térmico con un impacto ambiental bajo en su proceso de elaboración. El uso de este sistema constructivo se puede adaptar muy bien a las necesidades contemporáneas como una medida de adaptación ante los desafíos del cambio climático. Mi nombre es Lona Rebollido, vivo al sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. Aquí, a unos 20 kilómetros de distancia, existe un complejo de construcciones y fortificaciones antiguas españolas que han sufrido mucho respecto al cambio climático. Estas fortificaciones principalmente están hechas de piedra cancagua, una especie de arenisca, y con el paso del tiempo, terremotos, maremotos e inundaciones han sufrido muchos deterioros y algunos están por derrumbarse. Como estrategia de adaptación, se propone comenzar con un mapeo diagnóstico del estado de deterioro de, de gradual y vulnerabilidad de la fortificación en la costa valdiviana y los peligros a los que se ven sometidos, junto a la revisión de documentación, mapas y testimonios orales de las comunidades aledañas a esta estructura para un recuento de las posibles cambios y pérdidas que hayan sufrido con el objeto de medir la tasa y efecto del cambio climático que puedan estar incidiendo en la pérdida y derrumbe de estas estructuras en esta zona. Basándonos en el grupo Conocimiento y Comprensión de la clasificación realizada en el documento El futuro de nuestros pasados, presentamos nuestras propuestas como parte de las estrategias de adaptación del patrimonio al cambio climático, partiendo de nuestra experiencia como arqueólogos peruanos residentes en la ciudad de Lima. Estrategia basada en la recopilación de datos de patrimonio. Proponemos el diseño de una matriz de evaluación de riesgos que permita, de forma óptima, Analizar los riesgos y peligros a los que están expuestos el patrimonio cultural mueble e inmueble, tomando como referencia las propuestas metodológicas de Chrome y las normas técnicas existentes, incluyendo la de Defensa Civil del Perú, adaptadas esquemáticamente a un modelo de herramienta de gestión empleada en el análisis de los sistemas de seguridad y procesos industriales denominada matriz IPER, Identificación de Peligros y Riesgos. Esta matriz tiene el propósito de recopilar, gestionar y consolidar datos relacionados a los factores de riesgo y escalas de vulnerabilidad, cuantificando sus valores a fin de obtener resultados en torno a la probabilidad y severidad de los posibles impactos en el patrimonio, logrando como resultado el valor del riesgo, con lo cual se podría plantear medidas de control adecuadas. La cualidad de esta herramienta es su continua retroalimentación, dado que periódicamente se valoría la pertinencia y vigencia de las medidas tomadas sobre el cuidado del patrimonio cultural al cambio climático, lo que ayudaría a planificar adecuadamente su adaptación. 
esta base debe tener en cuenta los datos proporcionados por CENAME, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, de las condiciones climáticas de la capital peruana en los últimos años y de los monitoreos específicos que se llevan a cabo en los museos con el fin de conformar una base de datos referencial respecto a los cambios ocurridos en los procesos climáticos de los últimos años, permitiendo un monitoreo ambiental y una proyección a posibles eventos o perturbaciones ambientales como el niño costero, el último ocurrido a inicios del año 2017. Estrategia basada en el monitoreo del patrimonio. Para que esta herramienta sea además participativa, es necesario que se propongan mesas de trabajo en la cual gestores, comunidad y especialistas evalúen y creen medidas que mitiguen el impacto climático sobre el patrimonio y su comunidad. Esto como finalidad de brindar herramientas y entrenar a la comunidad y autoridades locales para que sepan cómo reaccionar ante algún desastre que ocurra en la localidad y que afecte no solo sus vidas, sino también el patrimonio cultural que poseen. Con esto, la comunidad estará preparada para poder hacer frente a algún acontecimiento sin que estos involucren pérdidas patrimoniales parciales o totales y tampoco vidas humanas. Un ejemplo de ello es tener mapeados las fuentes de agua, quebradas y escorrentías, así como evaluar periódicamente sus causas. Muchas gracias. Uh, warm greetings from Aotearoa, New Zealand to Argentina. Māori, the indigenous people of New Zealand, understand that all things in nature are connected, that is, including people. So if there is an impact on any part of nature, it is liable to affect us all. Our knowledge is handed down by ancestors and includes reverence for nature and respect for all life force in all things, be they rock, soils, plants or insects. Our knowledge comes from keen observation and long-term uh, understanding and careful analysis of phenomena such as weather and of course climate change. And we know as do many indigenous people, that nature is in distress. Biodiversity is threatened and species are being destroyed. Our duty and obligation is to care for land. That's all our duty and water as well and all that flies, crawls, walks or swims. So adaptation to climate change requires anticipating sea level rise, moving homes and buildings back from shorelines, better managing those shorelines for nature recovery, and setting goals to do this. It means identifying important cultural landscapes and measures for caring for those places. It means addressing impacts on nature, such as fungal diseases and biodiversity loss, managing pests and people to prevent impacts and protecting habitats so nature is buttressed and also anticipating impacts on rivers and water bodies. It also means moderating uses and identifying the resources needed to do this. And it, finally, it requires the determination to work together to address this crisis. Kia ora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you. Estamos en un servicio de poblado histórico nacional y ante un edificio muy emblemático y con una, un entorno que es una plaza maravillosa en donde vamos a ver frente a esta plaza, que es el entorno, un edificio que ha sufrido deterioros por inundaciones, por retornados, o sea, factores climáticos que han incidido. Una 
gestión importante se ha realizado y se ha logrado la restauración del edificio tomando en cuenta los materiales que han tenido y a su vez se ha tomado en cuenta también el sistema de luces y el menor impacto que puede tener la plataforma que se hizo para evitar los ruidos La base eh, de fundamento eh, para eh, adaptar eh, a, al objeto de estudio, es decir, la escuela primaria número, número dos, eh, tanto edificio como su correlato educativo, eh, se extrajo del de, eh, documento El futuro de nuestros pasados de ICOMOS 2019, que nos da precisas medidas para combatir el, el, el calentamiento global en el periodo 2020-2030. Eh, para esto se proponen estrategias basadas en conocimiento, planificación que supone monitoreo y la gestión de cambio que tiene que ver con reconstruir mejor las fuentes de cohesión, incertidumbre, educar la buena distribución de los recursos económicos y todo apuntando a la sostenibilidad. La mitigación consiste en la intervención humana destinada a reducir el forzamiento antropogénico del sistema climático, a partir de la reducción de las emisiones o la mejora de los sumideros de gases de efecto invernadero. El quinto informe del IPCC indica que para mitigar el cambio climático es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación. Ambas estrategias en conjunto pueden reducir los riesgos asociados. El documento El Estado de los Bosques del Mundo realiza un análisis sobre el aporte de los árboles y los bosques en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Destaca que contribuyen con los objetivos de la Agenda 2030 porque fortalecen los medios de vida, suministran aire y agua limpios, conservan la biodiversidad y constituyen una estrategia de mitigación del cambio climático. Sin embargo, la deforestación es la segunda causa de los cambios en el sistema climático y representa el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El patrimonio cultural, con sus valores tangibles e intangibles, interactúa directa e indirectamente con el Acuerdo de París. La descarbonización es clave para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe del futuro de nuestros pasados propone una serie de estrategias de mitigación del cambio climático organizadas en siete grupos. Vivir sosteniblemente, mitigación a través de medidas centradas en la demanda, mitigación a través de medidas en otros sectores, patrimonio y eliminación de CO2, mitigación a través de medidas centradas en la oferta, turismo cultural, el patrimonio como motor de la mitigación. La implementación de la economía circular a nivel mundial puede ayudar a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero al focalizar la atención hacia la retención de valor y el uso eficiente de los recursos y reingresarlos en un sistema continuo y duradero. Podemos adoptar patrones de producción y consumo más sostenibles, aplicando el enfoque de la economía circular en los espacios patrimoniales. Algunas acciones podrían ser adquirir materiales responsablemente, priorizando el uso de materiales bajos en carbono, certificados o reciclados, 
para los insumos de una institución o sitio patrimonial. Reciclar para evitar la generación de basura y ahorrar recursos al mantener materiales valiosos en el sistema circular. Desarrollar productos y procesos que fomenten la minimización y la optimización del uso de energía y materiales, para de esta manera reducir los desechos y el consumo de recursos. Optar por sistemas modulares a nivel de diseño de espacios y equipamiento. Este tipo de sistemas permite su reparación, reemplazo y actualización por partes, reteniendo así su valor y aumentando su vida útil. Salofalava. Samoa mo Samoa is a metaphor for the interconnections and strong bond between the indigenous people of Samoa and the land of Samoa. As noted, the indigenous people and their land are both known as Samoa, indicating that the two are one of the same. The indigenous Samoans understood the value of all living things and their landscapes. Embedded into their culture and core values of everyday living is their belief in Va, which is balance, equality, and relationships. And one of the most sacred relationships was with the land and all living things that occupy it. It is common belief that because the modern lifestyle has neglected nature, nature has now in turn neglected us. And the key to mitigate climate change is to nurture and restore balance to our relationships with nature. This involves micromanaging through restoring green life that once occupied the lands before the development and returning to nature. As caregivers and protectors of the land, we as Samoans have a responsibility to reserve water resources, forestry, ecosystems, and embrace our relationships with the land. Um, within all indigenous cultures are keys to unlocking and restoring relationships with the natural environment. Whether it be encrypted in our narratives, rituals, or traditional practices, there are sustainable solutions and learnings to be considered from the original founders of the land. Basándonos en los grupos patrimonio como motor de mitigación y eliminación de CO2 de la clasificación realizada en el documento El futuro de nuestros pasados, presentamos esa propuesta de estrategia de mitigación del patrimonio al cambio climático, partiendo de nuestra experiencia como arqueólogos peruanos residentes en la ciudad de Lima, área históricamente expuesta a muchos desequilibrios monumentales. Estrategia basada en el patrimonio como motor de mitigación. Crear en los sitios patrimonio mundial modelos de gestión sostenibles que vayan de la mano con el turismo cultural y una adecuada planificación tanto urbana como ambiental. En este caso, podemos utilizar el ejemplo de Machu Picchu Distrito, o también conocido como Aguas Calientes, ubicado en el Cusco. Este distrito es el primero en Latinoamérica en reciclar el 100% de sus residuos sólidos, con una plata de tratamiento de residuos orgánicos debido a la gran cantidad de turistas que diariamente recibe este distrito al albergar un sitio patrimonio mundial, el Santuario Histórico de Machu Picchu. Los distritos y ciudades que albergan sitios del patrimonio mundial reciben una amplia cantidad de turistas. Muchos de estos sitios no han sido urbanamente diseñados para los cientos o miles de visitantes que reciben a diario, por lo que hay una sobrecarga de residuos que muy pocas ciudades pueden manejar adecuadamente. Es por esto que se debe de contar con al menos plantas de tratamiento de residuos que permitan convertir todos los desperdicios en biocarbón, y de esta manera utilizarlo en las zonas que se deben reforestar cerca de estas ciudades o distritos que albergan sitios con valor universal excepcional y que son protegidos no solo por sus leyes locales, sino por la comunidad internacional, por lo que iniciar con estos sitios patrimonio mundial sería un buen precedente. Estrategia basada en el patrimonio y eliminación de CO2. Contextualizando, debemos señalar que, de acuerdo con los informes oficiales del año 2019, el Perú, y en particular la ciudad de Lima, se encuentran dentro de los primeros lugares de las urbes con mayor índice de contaminación ambiental en Latinoamérica, con 28 microgramos por metro cúbico, 
lo que hace necesario un esfuerzo multisectorial e interdisciplinario para ir reduciendo estos valores. En ese sentido, planteamos como una alternativa adicional desde una mirada patrimonial la forestación del entorno de los monumentos y sitios patrimoniales de la ciudad, específicamente los monumentos arqueológicos que suman más de 400, lo que permitiría constituir una fuente natural de biocarbón, así como la recuperación de espacios públicos actualmente insuficientes para la gran población residente en la ciudad. Se hace necesario incluir esta estrategia en los planes de puesta en valor y manejo de estos monumentos. En el caso de reforestar los alrededores de estos sitios patrimoniales, se debe de considerar las distancias y el uso de tecnología adecuada que evite que las masivas filtraciones de agua producto del riego puedan afectar la estabilidad de las estructuras arquitectónicas que componen estos espacios. Se recomienda la forestación con especies nativas costeras como el algarrobo, árbol cuya eficacia para el secuestro de carbono está comprobada mediante investigaciones científicas realizadas en el norte de nuestro país y que antiguamente formó parte del paisaje natural de la región. Muchas gracias. emblemático que es muy visitado por el turismo en todo, todo el pueblo, toda la localidad y que necesita restauración necesita una urgente restauración por humedades ascendentes descendentes, por haber sufrido impacto de inundaciones, de tornados y por lo tanto es, eh, el plan de gestión es inminente trabaja un equipo interdisciplinario para lograr tanto la concientización por un lado, por el otro lado, con autoridades, con, con la gente del lugar, la comunidad, para lograr con los mismos materiales conseguir eh, capacitaciones para la gente. Necesitamos, y va, va a trabajar también en la zona, en todas las comunidades de la zona, y para refuncionalizarlo como sinagoga, como museo de la sinagoga. El concepto de mitigación está ligado al de adaptación y busca una solución justamente a los efectos del cambio climático en relación eh, con el, los, el patrimonio material y, y el patrimonio cultural y también natural. En este caso vamos a, a, a proyectarnos en la escuela número 2 primaria de Berizo, primera escuela pública creada en 1885, que ha tenido distintos edificios, eh, ha llegado, eh, se ha generado en 1950, en 1960, este hermoso edificio, que permite una educación que tiene en cuenta justamente eh, contemplar el ciclo vital del edificio para su mantenimiento y su eh, sostenibilidad. Eh, el, el reconocimiento del patrimonio del patrimonio es el motor de la mitigación es decir que si esto no se logra la mitigación tampoco del cambio climático se reflejan en variaciones extremas de temperatura que se traducen en prolongación de sequías y lluvias intensas, impactando en la producción agrícola. Xochimilco, en la Ciudad de México, fue fundado según fuentes oficiales en el año 919. Ha trascendido más de mil años en la historia con su peculiar paisaje de canales y chinampas, un claro ejemplo de armonía entre las necesidades del hombre y la naturaleza. Las chinampas son desde su concepción un caso de adaptación y sostenibilidad, concebidas como una forma de incrementar la capacidad agrícola a partir de la extensión de tierras de cultivo sobre un lago, sin afectar el entorno natural y aprovechando los recursos inmediatos, con la posibilidad de más de cinco cosechas en un año. En la actualidad, esta técnica agrícola ha sido desplazada por la de invernadero, por lo que recuperar, fomentar, 
y aprovechar la técnica de la chinampa como tal, es además de reconocer su valor como patrimonio, una medida de mitigación ante las posibles afectaciones de eventos climáticos catastróficos. Podemos tomar como mitigación las políticas de transporte, de movilidad en las ciudades que incentivan la utilización de los medios de transporte públicos de pasajeros, como puede ser el ferrocarril, el metro, el tranvía, el bus eléctrico, en detrimento del uso individual del automotor, más aún a combustible fósil, para disminuir la contaminación que se produce por partículas PM10 provenientes de la contaminación por combustibles. Como estrategia de mitigación para esta zona, propongo realizar un recambio de fuentes de energía en los fuertes que dan acceso al público, cambiando la electricidad de motores a petróleo por paneles solares eficientes con el objetivo de eliminar el uso de combustibles fósiles en la operación de luces, pasarelas y caminos de estas fortificaciones. Además, hacer este mismo cambio en la oficina de recepción y de dirección, previo estudio de eficiencia energética en estos espacios, posibilitando una adaptación de estos edificios. Por otro lado, también propongo tomar en cuenta y mapear las organizaciones comunitarias y asociaciones que existen en el lugar junto a la identificación de grupos indígenas lafquenche que han habitado el espacio de siglos con el objeto de recopilar las distintas estrategias de adaptación que han tenido en eventos específicos en la costa y potenciando su participación en la toma de decisiones respecto a los riesgos de cambio climático en esta zona. Muchas gracias. Como estrategia de mitigación de los efectos del cambio climático sobre el patrimonio, eh, pienso en un proyecto a escala barrial que podría hacerse en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, como una forma más de visibilizar el patrimonio, con un pensamiento en términos de economía circular, trabajando en primera instancia con la adecuación a nuevas tecnologías de eficiencia energética para luego poder generar algunas actividades abiertas a la comunidad como por ejemplo talleres de distinto tipo, conferencias o encuentros sociales a nivel barrial. De esta forma ese patrimonio empieza a ser conocido y se generan lazos de identidad de pertenencia y de necesidad de cuidado de esos valiosos ejemplos. El informe de ICOMOS también refiere a una serie de estrategias de mitigación del cambio climático, entre las que se encuentra vivir sosteniblemente en reacción a los patrones de producción, consumo y estilo de vida que dan origen a las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos. Ante la presencia en mi ciudad del polo petroquímico de Dos Sud, la propuesta es enfatizar enfoques integrados en el par dialéctico naturaleza-cultura, que destaquen los vínculos entre valores y funciones ecológicos y sociales de la Tierra y otros recursos naturales como así también las comisiones entre producción y consumo, de manera que promuevan un estilo de vida bajo en carbono. Estamos en Moisés Vice, con la Histórico Nacional en el bosque del Calipsi, que tiene 124 años. Este bosque es un pulmón de aire para la ciudad y en un entorno donde estaba la casa de la empresa colonizadora, donde estaban las primeras escuelas, 
donde todo convertido en las primeras instituciones y en el centro de la colonia. Por lo tanto, hoy en día, ¿qué necesita nuestra población y nuestra, nuestra comunidad? Más forestación, volver a forestar parte de, lo que, de los faltantes en el bosque, pero también en la parte rural, en donde beneficiaría a la gente, a los animales y al medio ambiente. El patrimonio cultural se ve afectado por el cambio climático y es al mismo tiempo una fuente de resiliencia para las comunidades. La implementación de la economía circular a nivel mundial puede ayudar a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Uh, within all indigenous cultures are keys to unlocking and restoring relationships with the natural environment. 